నాకు ఎందుకు ఆనందంగా ఉందంటే అండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నేను ఇక్కడే పుట్టాను తాడేపల్లి కూడా మాది సో మొన్న ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ మా స్టూడెంట్స్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక పిలిపిచ్చారు ఏది ప్రత్యేక హోదా గురించి అలాగే ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఉదయం నుంచి ఇప్పుడు దాకా కలుస్తుంటే పాదయాత్రలో వృద్ధులు వికలాంగులు మహిళలు బడుగు బలహీన వర్గాలు అన్ని చేతి వృత్తులు వారు మరి ఆ మండు టెండలో మరి ఆ మహిళలు వచ్చి వారి సంఘీభావం వాళ్ళ యొక్క గౌరవాన్ని వాళ్ళ యొక్క ఆత్మాభిమానాన్ని జగన్ గారి పట్ల చూపిస్తున్నారంటే ఇది రానున్న రోజుల్లో ఈ ఆప్యేత ఈ గౌరవాలు ఓట్ల రూపంగా వచ్చి ఒక సముద్రం సుమ సునామీ ఉప్పెన్లా వచ్చి వైఎస్ఆర్ చెప్పి కైవసం చేసుకుంటుంది అధికార పీఠ అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను నమ్ముతున్నాను నాకేమనిపించింది అంటే అండి ఒక బ్రహ్మాండంగా తరాలు తినే ఆస్తి పరులు తరాలు అనుభవించదగ్గ స్తోమత ఉంది స్టేటస్ ఉంది అటువంటి నాయకుడు ప్రజల కోసం మనం ఏదో ఒకటి చేయాలి ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా ఉండిపోవాలి నాన్నగారి లాగా నేను కూడా బ్రహ్మాండమైన నాయకుడు అనిపించుకోవాలనే ఆయన ఎప్పుడు సంకల్పం అదే సంకల్పంతో ఆయన ముందుకెళ్తున్నారు ఆ సంకల్పం మా అందరికి ఇష్టమైంది నాకు కానీ పోసాని గారికి కానీ ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా త్వరలో వస్తారు మా అందరికీ బాగా నచ్చింది ఆయన పట్ల ఆయన పట్ల ఆ విధేయత ఆ చూపించే ప్రజల యొక్క అభిమానం ఇది చూస్తుంటే ఇది మామూలు ఉద్యమం కాదండి ఒక మనిషి నూట డెబ్బై ఐదు రోజులు ఇడుపులపాయ నుంచి ఇక్కడ వరకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వరకు నడవటం ఇన్ని వేల కిలోమీటర్లు అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు అది ప్రత్యక్షంగా మేము చూసాం కాబట్టి మాకు తెలుస్తుంది ఈజ్ ఏ జననేత జగన్ అన్న ఇది ప్రజల యొక్క మనిషి ప్రజల లీడరు లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆశీస్సులతో ఏపీ సీఎం అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎక్కడైతే వైఫల్యం జరిగితేనే అక్కడే అండి స్పందన ఉంటుంది ప్రజల నుంచి ఎంత స్పందన డబ్బులు ఇస్తే ఎవరు రారండి ఎక్కడికి వెళ్ళండి లక్షల్లో ఉన్నారు జనం సో అదే రిజల్ట్ ఎప్పుడైనా నలభై ఏళ్ళకి నాలుగేళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ మీకేం రాదు మీకు కొత్త అంటే లేదండి కొత్తగా ఒక బౌలర్ వస్తాడు బ్రహ్మాండమైన టాలెంట్ ఉన్నవాడు వాడు వేసే ప్రతి బాలకి హ్యాట్రిక్లు పడిపోయి పది మంది అవుట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇండియన్ చరిత్రలో అలాంటి చరిత్ర పునరావృతం అవుతుందండి పేద ప్రజల మధ్యలో ఉన్నవాడే నాయకుడు అండి పేద ప్రజల కష్టసుఖాలు తెలుసుకోగలిగిన వాడే నాయకుడు మా నాయకుడికి ఈ పాదయాత్ర ఆయనకి ఇంకొక ముప్పై ఏళ్ళు ప్ర పేద ప్రజలను చూసుకునే ఒక మనోధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని చెప్తున్నాను ఆయన ఆచరణగానే హామీలు ఉన్నా మేము నెరవేర్చుకుంటామండి మేము చేసుకుంటాం మా మండలానికి ఇంత వద్దండి ఇవ్వండి మా గ్రామానికి ఇంత ఇవ్వండి ఇవ్వండి గ్రామ స్వరాజ్యం ఇవన్నీ మేము తెచ్చుకుంటాం ఆచరణగా హామీ కానీ హామీలు అది ఇది అని ఎంతోమంది అన్నా కూడా మీరు పట్టించుకోకండి మీ వెనక మేము ఉన్నాం స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ పెట్టి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పా పార్టీ పెట్టి ఆయన తిరిగి ఎండ అనక వాన అనక తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు పేద ప్రజల కోసం బ్రహ్మాండమైన పనిచేశారు అలాగే నేను చూసిన ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మడం తెప్పని మహాయోధుడు పంచగట్టుకి తెలుగు నుడికారానికి ఇద్దరు రామారావు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇద్దరు ప్రతీక బ్రహ్మాండం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు లీడర్స్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారండి ఎక్కడ మేము ఎప్పుడు ఎమ్మెల్సీని కొన్నారు ఎంపీలను కొన్నారు ఎమ్మెల్యేలను కొన్నారు ఇలాగ సీటు కావాలంటే కోర్టులు ఇచ్చారు అనే మాటలు ఎప్పుడు మేము వినలేదు ఇవే ఫస్ట్ టైం వింటాం మేము సో స్వచ్ఛమైన పాలన కోరుకుంటున్నారు జనం ఎవరు ఎన్ని రకాలుగైనా అంతిమ విజయం మాది స్ట్రైట్గా నేను రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ప్రతి యూట్యూబ్లో చూస్తే వంద రెండు వందల ఇంటర్వ్యూలు ఉంటాయండి నాయి సో ఏదైనా ఒకడు కులం అంటాడు కులం కూడిపెట్టదు కులం పేరు చెప్పుకుని పైకి రావడం అది అలాంటి మా అధ్యక్షుడికి అలాంటి నచ్చవు అందరూ కావాలి రాష్ట్రంలో అందరూ సుఖంగా ఉండాలనేది మా ఎజెండా ప్లస్ ఇంకోటి సినిమా ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎటువంటి ఇది కానీ ఎటువంటి ఒడిదొడుకులు కానీ ఏమి ఉండవండి అవన్నీ ఎవరు మనోభావాలు వాళ్ళవి మేము చెప్పుకుంటాం మాకు ఇన్ని నచ్చాడు మాకు ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు నచ్చారు ఆయన ఆయన పక్కన ఉంటాం ఇంకొకరు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నచ్చారు అంటారు ఆయన పక్కన ఉంటారు అంతే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఉదయం అద్భుతంగా ఉందండి నాట్ ఓన్లీ ఎనిమిది జిల్లాల్లో కృష్ణా జిల్లా వంతెన ఊగిపోయింది ఒక సందర్భంలో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇడుపుల పాయలు మొదలుపెట్టాక రాజన్న గారిని చూసుకుంటూ వాళ్ళ అబ్బాయిని ఆశీర్వదిస్తూ లక్షలాది ప్రజలు మా మైకమై వాళ్ళతో పాటు ఏమి ఉన్నారు పార్టీ తరపునే ఉన్నారు పార్టీ కార్యకర్తలు అలాగే పనిచేస్తున్నారు రానున్న రోజుల్లో మన అందరిది రాజ్యం మన రాజ్యమే వస్తుంది